Now another type of crime is 4.2.3.3 that is denial of service attacks. Again, I repeat, another type of crime, more precise, we can say, ke, uh, email related crime bhi iske andar hum consider kar sakte hai. So another type of cyber crime is denial of service attack. That is 4.2.3.3 of your syllabus. Okay. Now let's see what is this denial of service attack. Usse kya hoga, right? Sari cheeze hum detail mein dekhte hai. Now, what is the scenario, students? DOS attack, it is also known as denial of service attack. It is very common among attacker. Ya fir more precise, we can say it is very common am among the hackers. Kya hota hai? Jaise mene aapko pehle bhi bataya ki jo bhi valid internet ya fir valid network users hote hai, wo log jo particular server ki ya fir target network ki services hai, wo use nahi kar paaye, wo ye attacker aisa karenge. That is yaha pe word use hua hai, that is denying. Denying ka meaning kya hota hai? Ki wo log ye particular mail server hota hai, ya fir koi company ka server hota hai, ya fir koi target network hota hai. Uchki jo services hoti hai, ki jo valid internet user or network users hote hai, wo use karna chate hai. Lekin ye DOS attack ki wajay se, wo log use nahi kar paaye. Attacker ye chiz karte hai. राइट right? अब ऑब्वियसली ये परमानेंट नहीं होता है ये डॉस अटैक परमानेंट नहीं होता है ऑब्वियसली दिस अटैक इज अ टेंपरेरी अटैक लेकिन टेंपरेरीली फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सर्वर को 1 आवर के लिए भी डाउन कर दो 1 आवर के लिए भी आप क्रैश कर दो इन शॉर्ट आप 1 आवर के लिए जो भी ये सर्वर के वैलिड यूजर्स है उसे आप वो पर्टिकुलर सर्वर की सर्विस यूज नहीं करने दे रहे हो Right, so this is the thing. User will not able to use the services of the network. User will not able to use the services of the internet. Ki jiske upar unka right hai. They are the valid users. So students, in short, we can say ki door attack kya prevent karega? Door attack will prevent a business from being able to serve the customer or the client and provide the promised services. For example, अगर आप कोई company चलाते हो आपकी e-commerce application है और आप e-commerce application का use करके e-content provide करते हो customer को या फिर clients को कि जिन्होंने आपके website के ऊपर से e-commerce e-commerce application के ऊपर से subscription किया है paid subscription है मतलब जब भी कोई भी कस्टमर को वो पर्टिकुलर ई कॉमर्स एप्लीकेशन में से कोई ई कंटेंट चाहिए होगा तो वो वहां से आसानी से डाउनलोड कर सकता होना चाहिए बिकॉज़ उसने वैसा प्लान आपके पास से परचेस किया है पे करके परचेस किया है दैट इज द प्रॉमिस सर्विस लेकिन ये डॉस अटैक की वजह से क्या होगा ऐसे जो वैलिड कस्टमर्स होंगे वैलिड क्लाइंट होंगे वो लोग e-commerce application pe se jo bhi e-content unhe chahiye wo nahi use kar paayenge right so this is the thing ke DOS attack ki wajay se businesses apna business nahi kar paayenge to obviously now the thing is that aisa kyun ye attacker sochte hai because hume pata hai ke nowadays business bohut hi ziyada e-commerce ke upar transform ho rahe hai again i repeat Nowadays we know कि जो भी businesses है वो ज़्यादा से ज़्यादा e-commerce के ऊपर transfer हो रहे हैं, internet के ऊपर dependent हो रहे हैं, उनके उनके जो daily operations होते हैं वो भी बढ़ रहे हैं। Because हमें पता है कि अगर हम traditional business की बात करें तो traditional business के अंदर तो obviously बहुत ही slow speed से सारा business होगा। लेकिन अगर हम वहाँ पे इंटरनेट का यूज करके या फिर कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज करके अगर हम कोई ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं तो वहां के बिजनेस की वर्क प्रोसेस बहुत ही फास्टर मैनर में होगी सो दिस इज द थिंग के अटैकर क्यों इस टाइप के अटैक सोचते हैं बिकॉज़ जैसे बिजनेस इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया है और ज्यादा से ज्यादा ई-कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं देन ऑब्वियसली अटैकर अटैकर को भी मजा आएगा because उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा e-commerce application मिलेगी and students this DOS attack is the quickest way to shut down the entire business 
स्टूडेंट्स अगेन आई रिपीट दिस डॉस अटैक इज द क्विकेस्ट वे कि जो पूरे बिजनेस को शट डाउन कर सकता है बिकॉज इट इज वेरी इजी टू परफॉर्म डॉस अटैक again i repeat it is very easy to perform dos attack even it is very easy to implement the dos attack even jo bhi aise person hote hai ki jinke paas thoda bahut knowledge hota hai right programming ka thoda bahut knowledge hota hai wo bhi bahut hi easy manner mein jo bhi ready to use ye dos attack ke tools milte hai online right uska use karke pure network ko down kar sakte hai राइट सो स्टूडेंट्स दिस इज द थिंग कि ये डॉस अटैक की वलनरेबिलिटीज क्या है मतलब डॉस अटैक का मतलब साइड इफेक्ट क्या है डॉस अटैक की वजह से क्या हो सकता है राइट नाउ अनदर टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज ऑब्वियसली फॉर दिस डॉस अटैक देयर इज नो फुल प्रूफ काउंटर मेजर्स स्टूडेंट्स जेन्यूनली स्पीकिंग जैसे जैसे हम इंटरनेट ज्यादा यूज कर रहे हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे क्राइम्स भी बढ़ते जाएंगे और दिन ब दिन बहुत ही फास्टर मैनर में क्राइम बढ़ रहे हैं दिस टाइप ऑफ डॉस अटैक बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं एंड वहां पे कोई भी फुल प्रूफ काउंटर मेजर्स नहीं है कि जो हम ऐसे अटैक के सामने हम हमारे सेफर साइड हमारी सेफ्टी के लिए मतलब हमारे कंपनी के सर्वर की सेफ्टी के लिए हम वहां पे काउंटर मेजर्स ले सके ओनली द थिंग इज दैट कि जितने भी हम प्रिकॉशनरी स्टेप्स ले सकते हैं हम ले हम लेंगे लेकिन ऑब्वियसली सब जगह कोई ना कोई वलनरेबिलिटीज रहती है सब जगह कोई ना कोई लूप होल्स रहते हैं राइट नव ये डॉस अटैक के थ्रेट्स कौन कौन से हो सकते हैं मतलब डॉस अटैक की वजह से कौन कौन सी चीजें हो सकती है वो हम देखते हैं डॉस अटैक की वजह से हम पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को टेम्पररी वेस्टेज में डाल सकते हैं कैसे कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इट मींस कि हम उसके अंदर नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और नेटवर्क कैसे बनता है कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके बनता है राउटर्स का यूज करके बनता है राइट right? उसके ऊपर से पूरा नेटवर्क बनता है एंड आफ्टर दैट हम ये डॉस अटैक की वजह से पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की पूरी जो बैंडविथ होती है वो भी पूरी वेस्ट हो जाएगी बिकॉज जो भी बैंडविथ होगी वो पूरी बैंडविथ ये डॉस अटैक के अंदर ही चली जाएगी राइट अगेन आई रिपीट ये जो पूरी बैंडविथ होगी वो तो पूरी डॉस अटैक के अंदर ही चली जाएगी मतलब जो वैलिड यूजर्स है वो उसे यूज नहीं कर पाएंगे राइट अनदर थिंग इज कि जो भी कस्टमर्स है राइट right? वो कस्टमर्स जो इंपॉर्टेंट सर्विसेज होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसे भी यूज नहीं कर पाएंगे उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे राइट बिकॉज ऑब्वियसली अगर हमने कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर पे करके कोई प्लान सब्सक्राइब करवाया है तो हमारा राइट right है वो पर्टिकुलर प्लान के हिसाब से हमें ई e कॉन्टेंट मिलना लेकिन ये डॉस अटैक की वजह से कि जो जेन्यून कस्टमर्स है राइट right, वो भी सर्विसेज को यूज नहीं कर पाएंगे सर्विसेज को एक्सेस नहीं कर पाएंगे राइट right? थर्ड थिंग इज कोई कोई बार तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि ओके okay, कि सिर्फ सर्विसेज थोड़े टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते या फिर स्लो डाउन हो जाता है लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट कम्प्लीटली डिसकनेक्ट हो जाए अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट्स कम्प्लीटली डिसकनेक्ट हो जाए और अगर क्लाइंट्स कम्प्लीटली डिसकनेक्ट हो जाएंगे तो वो लोग फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आईटी कंपनी है राइट right, तो प्रोजेक्ट रिलेटेड स्टेटस लेटेस्ट स्टेटस नहीं जान पाएंगे प्रोजेक्ट रिलेटेड अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं जान पाएंगे राइट सो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स स्टूडेंट्स के एक दॉस अटैक की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है राइट right? और हमें पता है कि आईटी कंपनी के अंदर तो सारी चीजें सारी इंफॉर्मेशन उनके सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करती है राइट right? सो so, अगर कोई बंदे को वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का स्टेटस जानना है और उस वो डॉस अटैक की वजह से क्लाइंट पूरा डिसकनेक्ट हो गया है तो कैसी हो गई हमारी रेपुटेशन कैसी हो जाएगी राइट right? हमारी कंपनी का नाम बहुत बड़ा है लेकिन क्लाइंट कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है हमारे सर्वर के साथ तो ऑब्वियसली हमारी रेपुटेशन भी वहां पर खराब होती है 
राइट right? जो भी हमारे बिजनेस पार्टनर्स होते हैं या फिर मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे कस्टमर्स होते हैं क्लाइंट्स होते हैं वो हमारी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज स्पॉइल हो जाएगी बिकॉज हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ऐसी हो जाएगी कि जब भी मैं ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट के साथ कनेक्ट करने की ट्राई करती हूँ ना वो ये मुझे सर्विस देता ही नहीं है राइट right? ऐसी इमेज हमारी बन जाएगी एंड ऑब्वियसली अगर एक बार ऐसे हमारी इमेज खराब हो जाएगी तो कोई भी और सब्सक्राइबर या फिर कोई भी और कस्टमर हमारी वेबसाइट के ऊपर से कोई भी चीज परचेज नहीं करेगा ई कंटेंट को परचेज नहीं करेगा सो so, आप ही सोचो ना स्टूडेंट्स कि अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर से हमारी ई कॉमर्स एप्लीकेशन के ऊपर से कोई कंटेंट परचेज नहीं करेगा हमारी सर्विसेज को यूज नहीं करेगा हमारे प्रोडक्ट्स को कोई परचेज नहीं करेगा तो वहां पे क्या होगा लॉस ऑफ रेवेन्यू वहां पे कंपनी को लॉस होगा बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन की आ, मतलब मेन थीम ही ई कॉमर्स एप्लीकेशन है और उसके ऊपर से ही जो भी पीपल होते हैं वो उसकी सर्विसेज नहीं यूज कर पा रहे हैं राइट right? तो वहां पे क्या होगा लॉस ऑफ रेवेन्यू वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में भी जा सकती है राइट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगर वहां पे डेटा लॉस होता है तो क्या होगा बिकॉज स्टूडेंट्स अगर कोई सर्वर थोड़े टाइम के लिए डाउन होता है चलो मान लिया कि वहां पे प्रॉब्लम आया था तो थोड़े टाइम के लिए डाउन हुआ ओके okay. चलो ऐसा भी मान लेते हैं कि हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं चलो स्लो डाउन हो गया लेकिन अगर वो पर्टिकुलर सर्वर पे से डेटा लॉस होते हैं हमारी इंफॉर्मेशन लॉस हो जाती है तो आप सोचो कि आपके सामने वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप आपके सामने वो पर्टिकुलर ई कॉमर्स एप्लीकेशन की रेपुटेशन क्या रहेगी ऑब्वियसली कस्टमर विल बी डिससेटिस्फाई कस्टमर को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनका डेटा लॉस हो गया राइट right? सो स्टूडेंट्स दीज आर द डिफरेंट थिंग्स के डॉस अटैक की वजह से ये सारी चीजें भी हो सकती है राइट right? कितना सारा मतलब डिसएडवांटेज है एक डॉस अटैक का एंड स्टूडेंट्स फ्रेंकली स्पीकिंग इंटरनेट के ऊपर ऐसे इतने सारे टूल्स अवेलेबल है कि जिसका यूज करके आपको सिर्फ क्या करना होता है वो टूल आपके कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना होता है उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन होते हैं कि जिसका यूज करके आप ये अटैक कर सकते हो ओनली दिस इज द सिंपल थिंग लेकिन जो अटैकर होता है उसके लिए ये बहुत ही सिंपल है लेकिन कि जो विक्टिम है राइट उनके लिए ये बहुत ही डिसएडवांटेज क्रिएट करता है बिकॉज कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन से लेके उन्हें बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है राइट सो दीज आर द थ्रेट्स ऑफ डॉस अटैक कि उसकी वजह से कौन कौन सी चीजें हो सकती है राइट right? ओके नाउ स्टूडेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि ये डॉस अटैक पॉसिबल क्यों है हम ऐसा सोचते हैं कि इतना इतने सारे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है इतने सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है इतने सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रेजेंट है राइट right? कि जो हर जगह प्रिकॉशन देते हैं प्रिवेंशन करते हैं डिटेक्शन करते हैं लेकिन फिर भी ऐसे अटैक्स पॉसिबल क्यों है जैसे मैंने स्टूडेंट्स पहले भी मैंने मैंने हर बार आपको बताया है कि जब भी कोई बंदे का डिस्ट्रक्टिव माइंड होता है तो कोई और बंदे का कंस्ट्रक्टिव माइंड होता ही है राइट right? तो अगर डिस्ट्रक्टिव माइंड में से कोई ऐसा सॉफ्टवेयर आया है कि जो डिस्ट्रॉय करता है तो कंस्ट्रक्टिव माइंड्स भी होते हैं कि जो उसके सामने प्रिकॉशंस के रिलेटेड प्रिकॉशनरी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं बट फिर भी डॉस अटैक एग्जिस्ट करते हैं एंड इट इज ड्यू टू वलिटीज एंड लूप होल्स इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स राइट के जिसका यूज करके हम इंटरनेट के ऊपर हम कम्युनिकेट करते हैं डेटा ट्रांसफर करते हैं फॉर एग्जाम्पल टी सी पी आई पी प्रोटोकॉल है यूडीपी प्रोटोकॉल है आईसीएमपी प्रोटोकॉल है इवन स्टूडेंट सिंपल कमांड ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल एक कमांड से भी आप डॉस अटैक कर सकते हो इन शॉर्ट स्टूडेंट्स वी कैन से जो भी वलनरेबिलिटीज है जो भी लूप होल्स है वो हमारे ही प्रोटोकॉल्स के अंदर प्रेजेंट है 
कि जिसका यूज करके ये जो अटैकर्स होते हैं वो बहुत ही आसानी से डॉस अटैक क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज जो भी कम्युनिकेशन सूट्स है राइट right? उसके अंदर बहुत सारी जगहों पे स्टूडेंट्स ऐसी ऐसी वलनरेबिलिटीज है ना मतलब ऐसे ऐसे लूपहोल्स है इतनी सारी वीकनेसेस है राइट right? कि उसी का यूज करके बहुत आसान होता है ये डॉस अटैक करना राइट सो दिस इज द थिंग स्टूडेंट्स के हमें पता है कि ओके okay, हम टीसीपीआरपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं फॉर नेटवर्किंग राइट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सूट्स भी है डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स है राइट फॉर एग्जाम्पल आईसीएमपी प्रोटोकॉल है राइट right? so there are many different kinds of protocols लेकिन students वही protocol के अंदर vulnerability exist करती है उसके rules उसके concepts के अंदर ही weakness है right इसकी वजह से ये denial of service attack possible होता है right that's why I have told इसीलिए मैंने आपको बोला students की अगर आपके पास थोड़ा बहुत knowledge है ना तो भी आप ये डॉस attack कर सकते हो लेकिन it is a crime राइट right? अगर हम पकड़े गए तो वहां पे हमें पनिशमेंट मिलेगी बिकॉज ऑब्वियसली इंडियन पैनल कोड के अंदर सबके रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन एग्जिस्ट करते हैं राइट सो स्टूडेंट्स दिस वी नीड टू नो कि क्यों ये अटैक्स होते हैं राइट एंड इट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लुप होल्स एंड वलनरेबिलिटीज प्रेजेंट इन डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल्स एंड कम्युनिकेशन सूट राइट नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डॉस अटैक हम ये टाइप्स ऑफ डॉस अटैक देर आर एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉस अटैक और वो हमें डिटेल में देखने हैं कि किस हिसाब से ये डॉस अटैक होते हैं एंड आई डोंट थिंक वो इतने टाइम में कम्प्लीट होगा और हमें अगर हम सारे डॉस अटैक एक साथ देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि बहुत ही ईजी मैनर में ये होता है राइट सो लेट्स डू वन थिंग हम यहाँ पे लेक्चर एंड करते हैं अगर आपको कोई डिफिकल्टी है आज के लेक्चर में तो आप मुझे पूछ लो उसके बाद हम हमारा लेक्चर एंड करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में ये टाइप्स ऑफ डॉस अटैक्स हम देखेंगे